pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar aqui tirando as espigas de milho para a gente comer assada e outras para a gente comer cozida, né? Porque eu vou ver como é que está o milho aqui, porque a gente não quebrou ainda. Aí hoje eu vim conferir aqui. Mas eu passei aqui, pessoal, e vi aqui o nosso pé de pistales. Aí eu vou mostrar para vocês, olha aqui. A quantidade que tem de pistales aqui. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho desse daqui. Está bem florido, muita flor, olha. Daqui a uns dias já tem ele badurinho, né? Esse outro pé aqui que tá grande mesmo, a quantidade, olha. Olha só isso. Olha. Tem bastante. Aí já já vai estar tá madurinho, né? E tá bastante florido, viu, pessoal? Aí a gente vai aqui olhar se tem espiga de milho aqui já boa pra gente tirar. Aí eu vou estar tá mostrando pra vocês. Vamos lá. Bom, pessoal. Eu vim aqui nessa parte que o milho tá mais velho, né? Que é a primeira parte que a gente plantou. Aí a gente vai estar tá olhando aqui, ver se ela, ela tá boa, né? As espigas. Aí eu vou dar uma olhadinha, ver se elas já estão com caroço aqui já. Bom da gente comer cozido ou assado, né? Olha isso. Olha só isso. Olha como tá lindo. Aqui já dá pra gente comer cozido, olha. E dá pra gente assar também já. Aí tem umas espigas muito boas aqui, porque já tem essa daqui que tá boa, né? Aí eu vou estar tirando aqui uns espigas, as melhor que tiver aqui já com caroço assim, aí dá pra gente tirar pra levar, né? Eu vou estar quebrando ela aqui. Olha só isso. Vou só descascar aqui a palha pra mostrar pra vocês, ó. Olha só, pessoal, que espiga linda. Muito boa. Os caroços estão bons, olha. Muito boa mesmo essa espiga. Dá pra gente comer cozido ou assado já. Aí encontrei outra aqui, pessoal, boa. Eu vou estar tá quebrando ela também. Aí vou estar tá procurando mais algumas aqui. Essa aqui também, olha. Essa daqui também tá boa. Essa daqui eu vou estar tá quebrando ela também. Ela deve estar tá boa. Do mesmo tempo da outra... Aí eu vou quebrar essa aqui também. Tá bem boazinha. Essa aqui, ó. Essa parte aqui foi a primeira que começou a penduar e dar espigas, né? Olha só isso. As espigas muito boa. Muito boas as espigas aqui. Aí olha essa também. Mas daqui uns oito dias eu vou estar tá tirando milho aqui para a gente fazer canjica, pamonha. Pamonha vai demorar mais um pouco. A canjica a próxima semana eu posso estar tá fazendo. Porque a canjica pode fazer com milho bem verdinho. Agora a pamonha tem que ser o milho mais maduro, né? Aí pessoal, eu quebrei aqui oito espigas de milho. Aí eu vou estar tá levando para casa para a gente assar lá em casa. Essa parte que está mais molinha aqui eu vou estar tá cozinhando. Aí essa parte dessas espigas aqui que tá mais durinha, aí eu vou estar tá assando elas. Aí eu vou estar tá mostrando para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, a gente acabou aqui de chegar da roça. Agora eu vou estar tá tirando a palha aqui do milho para a gente cozinhar. Olha só. Aí eu tirei mais umas duas espigas aqui. Para a gente estar tá escolhendo aqui as mais duras para assar. Tem umas que é mais verde. Aí é bom a gente cozinhar, né? Mas olha só, as espigas estão muito boas. Estão muito boas aqui as espigas. Aí deixar o milho ficar mais duro um pouquinho para a gente estar tá fazendo pamonha. Muito bom a gente fazer pamonha. Porque também é muito bom assado, mas essa aqui está verde ainda também. Tem umas que estão mais durinhas. Essa tá melhor. Olha o jeito dela. Tá mais durinho o caroço, né? Esse é um milho bem docinho. Aí, pessoal, já deixamos aqui o fogo aceso para criar a brasa, olha. Aí a gente já já assa uma espiga aqui. Olha só, pessoal. Tirei já o cabelo do milho aqui, já limpei. 
Aí eu escolhi essas quatro aqui mais duras, olha, pra gente estar tá assando. Aí essas daqui a gente vai estar tá cozinhando, porque ela é mais molinha, aí não dá pra gente assar não. Aí vou primeiro estar tá cozinhando, depois eu vou estar tá assando, porque é bom que o fogo cria mais brasa. Aí eu já coloquei a água aqui no fogo, olha. Aí agora eu vou estar tá colocando um pouquinho de sal, pra realçar o sabor do nosso milho, né? Só um pouquinho mesmo, uma pitadinha de sal. Não precisa ser muito não. Aí agora é só colocar as espigas aqui. Aí já coloquei aqui as espigas. Aí eu vou estar tá colocando aqui as palhas de milho. A gente faz assim. Quando a palha de milho tiver já amarelinha, o milho já está cozido. Que a gente costuma fazer assim. E evita que a água derrame também quando está fervendo, né? É só colocar aqui a tampa e esperar o milho cozinhar. Aí o bom é que cria aqui mais brasa, né? Aí daqui a pouquinho a gente vai assar o milho. Pronto, pessoal. Já tá cozido aqui o nosso milho, olha. As palhas estão bem amarelinhas quando tá assim, ó. O milho já tá cozido. Agora eu vou estar tá retirando aqui as espigas. Olha isso, que linda. Bem amarelinha. Olha. Cheirinho maravilhoso do milho. Bem amarelinho. Olha essa espiga como ficou linda. Essa tava verdinha, olha. Do jeito que ela ficou. Ela tava mais verdinha. Olha só isso. Maravilhoso o nosso milho. Chega a tá fumaçando, olha. Agora, pessoal, eu vou estar tá aqui assando a espiga de milho, olha. Vou colocar aqui no espeto. Agora tem bastante brasa. Só tirar aqui. Eu vou arredar aqui os pau. Tá aqui o fogo, a brasa. Vou espalhar ela mais aqui. É só a gente colocar aqui a espiga, olha. A gente faz assim. Aí aqui é só ir virando. Daqui a pouquinho tá assado. É muito gostoso milho assado. Milhozinho aqui da nossa primeira colheita. Nossa primeira colheita aqui de milho. Olha como tá ficando linda. Pronto, pessoal. Já tá assado, olha. Olha como fica. Já tá bem assado, olha. Aí agora eu vou assar as outras aqui e mostrar pra vocês já assada. Pronto, pessoal. Já terminamos aqui de assar o milho, olha como ficou. Maravilhosa nossas espigas, olha. Assei aqui as quatro que tava mais durinho o milho. Aí as nossas espigazinhas cozidas, olha como ficou. Muito boa. Nosso fogo aqui é bom, viu? O pessoal dizendo que esse fogão não ia aguentar muito tempo, né? Tá aqui, ó. Perfeito ainda, né? Nosso fogãozinho pra gente assar milho. Muito bom, pessoal. A nossa primeira colheita aqui de milho. E foi uma benção. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal, que eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.